Vandaag zijn we aangekomen bij de Primera de Haan Run. Wij gaan hier drie rondjes rennen, de vier mijl, uitgenodigd door de organisator Gert-Jan de Haan. Wij gaan even op zoek naar ons startnummer en jullie zien ons zo weer. Wij gaan nu even naar binnen, we gaan ons startnummer halen. We zien elkaar zo. Nou, ik heb de plek gevonden waar ik het startnummer op kan halen. Even kijken of die van mij erbij zit. Rossing. 502. 502. En de chip erbij. Kijk eens aan. Nou jongens, 502. Wij gaan hem even bevestigen en wij gaan richting de start. Twee, één en go! We staan aan de start van de Primera 4 mijlloop. Drie rondjes door Hogeveen om de sportvelden. We zien elkaar bij de eerste pitstop wel weer.
say you're fine But I can see right through You're holding your secrets for way too long This can't keep going on With every lie They keep on hurting you Getting away with everything they do This can't keep going on oh. We're gonna find them And I'm gonna fight for you They better start hiding We'll be running with the lions, lions We'll be running with the lions, lions
Nou jongens, we lopen alweer uh, op het atletiekveld. En uh, we gaan eens even naar het drankpasje toe. Lekker man! Nou, even lekker een drankje doen jongens. Heerlijk. Hartstikke bedankt. Even een slokje water jongens. En uh, zo gauw wij een slokje water doen, gaan jullie eventjes op het knopje subscribe drukken. Op het abonneren. Like deze video. En druk op het prachtig mooie belletje. Daar maak je me zo gelukkig mee. En daarmee ga je dus ook de ja, volgende week... De Rotterdam Marathon zien. Popcorn, sla maar een heel krat cola in of een kratje bier wat je wil. En je kan de hele middag voor de tv zitten. Ik neem even een slok. Ah, heerlijk. En uh, wij gaan even een stukje verder. Of niet, Neil? Absoluut. Absoluut. Hij gaat de marathon ook lopen. Dus uh, ja, dit is onze laatste wedstrijd. En op naar ronde 2. Jodel! Like a light, lighting up in the dark You make it right, I forgot how to act It's so classic Every time you make me nervous and I lose my words It's been a while since I forgot the most simple words
still make me feel like you used to back then I'm feeling a history so close I can't touch it I just can't stop thinking about us back 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 Make it out in my room Nobody had a clue Sneaking out past curfew We were only Nou jongens, we maken nog heel even gebruik van dit allerlaatste drankje. Even lekker proosten jongens. En uh, ja, na deze run, dan heb ik even een klein interview met Gert-Jan de Haan. De organisator van de Primera de Haan Run. En uh, ja, 
Hij had het zo druk voor de start dat wij hem eventjes naderhand gaan interviewen. Vlak voor de afsluiting. Nou, wij nemen even weer een slokje. Mm. Ah, lekker zo'n slokje. Nou, oh Neil, ben je er ook weer klaar voor? Yes. Mooi. Een laatste rondje. Jodel.
Komt-ie dan jongens, we zijn er bijna, het 
allerlaatste sprintje voor we naar Rotterdam gaan. En uh, ja, we hebben hem sneller gedaan dan de 4 mijl van Emma. Heerlijk, daar gaat hij dan. Komt hij daar jongens? En gehaald! Yes! Heerlijk! We hebben hem gehaald. Primera de aanloop. We gaan nu direct door naar het interview met Gertje aan de Haan. Daarna naar de afsluiting. En daarna naar Rotterdam. Nou, we hebben hem eindelijk te pakken gekregen. Hij had het een beetje te druk in het begin. Dus vandaar het interview even aan het einde. En straks de afsluiting. Gert-Jan, hartstikke... Hallo, hartstikke bedankt dat ik mee mocht doen met deze run. Ik, uh, ja, ik vind het een eer dat ik hem nu voor de tweede keer mee heb mogen doen. En uh, ik hoorde dat dit eigenlijk een soort voorloper van de Cascade Run is. Nou, we hebben, uh, in 2000 uh, zijn we begonnen met deze wedstrijd. Dus al voor de Cascade Run. En de Cascade Run is dan, daarna begonnen met een, een hele grote wedstrijd als het ware. En wij zien het altijd als een soort voorbereiding op de Cascade Run anderhalf week van tevoren. En uh, dat is even een mooie test. Voor die 5 mijl die dus uh, aanstaande is. Ja. ja. Dus de cascade run, dat is over een week of zo, 5 mijl? Over of... anderhalve week. Uh, op zondag, 21 april, als ik het goed heb. Ja. En uh, dan uh, lopen ze daar de 8 kilometer. En hier is nog even dit, dat mooie testje van 6,4. Uh, jij zei ook dat dit sinds 2000 doe je deze al, de Primera de Haren. Ja, dat klopt. Uh, we hadden vroeger een baancompetitie bij Hak 63. En ik had zoiets van, uh, laten we ook een, uh, een wedstrijd erbij doen, uh, buiten de baan. En zo is dat eigenlijk ontstaan. Ja, nou, ik vind hem ook hartstikke leuk. En uh, ja, vorig jaar was het ook behoorlijk warm. En uh, het, is, het was nu wat winderig en wat, uh, ja, wat stormig, maar uh, lekker weertje. Dus ik heb hem lekkerder gelopen dan, uh, dan, uh, vorig, uh, dan vorig jaar. Okay. Dus ja, ik heb, uh, ik heb er heerlijk van genoten. En ik uh, doe sowieso volgend jaar ook mooi weer mee. Nou, hartstikke mooi om te horen. En dan wens ik jou heel veel succes tijdens de marathon van Rotterdam. Hartstikke bedankt. Oké, okay. en uh, tot de volgende keer weer. Nou, we gaan elkaar wel weer bij een andere run zien, want ik, uh, ik zie je wel vaker. En uh, nou, dan gaan we nog wel even een lekker biertje drinken. Hartstikke mooi, doen we. Jo. Uh, tot ziens hè, hoi. Yo. Dat was hem dan, de Primera de Haanloop. En dan de 4 mijl, drie rondjes van ongeveer 2,1 kilometer. Ja, het was een heerlijk loopje. Het was ook wat frisser, gelukkig, dan de 4 mijl van Emmen. Daar waar ik helemaal kapot ging. In ieder geval kapot de finish overkwam. Dat had je ook vast wel kunnen zien. Maar uh, ja, deze ging hartstikke lekker. En zo voor de laatste run voor de Rotterdam Marathon ook een heerlijke oefening. Misschien dat ik over twee dagen nog even een keer een 5 kilometer ga doen. Om eventjes in beweging te blijven. Maar dan is het zover zondag jongens. 42 kilometer. Ja, een best eind. Als jullie dat trouwens willen zien jongens, vergeet dan eventjes niet eventjes subscriben, druk op abonneren, like deze video en ringel even aan dat prachtig mooie belletje. Ja, Gert-Jan de Haan, hartstikke bedankt dat ik mee mocht doen met deze run en dat je mij hiervoor uitgenodigd hebt. Ik uh, heb er zeer van genoten en ik zal er vast volgend jaar ook wel weer bij zijn. Uh, ja. Waar ik ook wel bij wil zijn, is het heerlijke speciaal biertje. En ik ben zeer benieuwd, want dit is de allerlaatste uit de collectie van SV Friesland van Jan Kooistra. Dus het is weer een Grutte Pier. En dit is de Grutte Pier Trippel. Kijk er eens even jongens. Even goed zoomen. Nou. Ik heb de blond al gehad, ik heb de normale gehad en nou zat als laatste in het pakket dus de trippel. Echt, Jan Koostra, nogmaals bedankt voor dit prachtige cadeau en ik zal nog vele loopjes bij jullie gaan doen. Even kijken wat erop staat. Ja, nou, er staat eigenlijk op deze staat ook precies hetzelfde. Dat Grutte Pier was dus een hele grote, forse Fries die alle Hollanders Friesland uitjaagde. Ja, meer is het eigenlijk niet. En uh, even kijken. Oh, hier zit wel een beetje meer alcohol in. Deze is 7,5% vol. En lekker koud. Nou jongens, wij gaan hem eens even openklappen. En we gaan eens even kijken hoe die smaakt. Hoorde dat? Wat was dit? Een prachtig, heerlijk, heerlijk mooi plapje. 
dan zal het ook wel een prachtig, heerlijk mooi, lekker biertje zijn. Nou jongens, proost. Ik ga hem even proeven. Ja, deze is wel een, um, een bult zwaarder dan die blonde. En ook wel een bult zwaarder dan de, uh, de grutte pier die ik daarvoor heb gehad. Hij is wel pittig, maar hij smaakt ook lekker. Ja, SV Friesland, jullie mogen dus vaker voor me meenemen. Een heerlijk biertje. En Primera 4 Mildaan, hartstikke bedankt. Uh, dit is eigenlijk een voorloper van de Cascadeloop. Volgend jaar ga ik proberen om die Cascadeloop ook nog te gaan doen. Jongens, ik kan nog maar één ding zeggen. Geniet van de week, geniet van het weekend, geniet van het leven. En tot volgende week, tot de Rotterdam Marathon, tot de volgende Rosso's Running Channel. Cheers!